హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు రవిచంద్ర ఈరోజు మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎస్వీ గురించి తెలుసుకుందాం ఎస్వీ ఎలా చేస్తాం వెబ్సైట్ కి ర్యాంకింగ్ ఎలా తీసుకొస్తామో తెలుసుకుందాం ఎస్వీ అంటే అండి ఎస్వీ అనేది సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ సెర్చ్ అంటే వెతకడం ఇంజిన్ అంటే యంత్రం అంటే ఒక్క యంత్రంలో ఎదిగేటువంటి కంటెంట్ కంటెంట్ అంటే టెక్స్ట్ మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది వర్డ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ ఇంజిన్ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా లైబ్రరీగా చెప్పొచ్చు లైబ్రరీని ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే లైబ్రరీలో మనం బుక్ కోసం వెళ్తే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ నుంచి మనకు కావాల్సిన బుక్ మనం వెతికి తీసుకుంటాం అది కొంచెం ప్రాసెస్ పెద్దగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది మనం ఏదైనా ఒక వర్డ్ ని సెర్చ్ చేస్తే అది మనకు రిజల్ట్ చూపిస్తుంది మనకు కావాల్సింది మనకు వెతికిస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా జరిగే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది మనం ఏదైనా రోజువారీ జీవితంలో మనుషుల్లో ఇంటర్నెట్ అనేది సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నాం దీనిలో ఇంటర్నెట్ వెబ్ ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తర్వాత మనకు ఉండాల్సింది ఒక బ్రౌజర్ ఉండాలి బ్రౌజర్ ఉంటే బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తాం సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్ యాహూ బింగ్ ఆస్క్ అమెజాన్ ఇలా రకరకాల సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి సెర్చ్ ఇంజిన్ మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటో తెలియదు తెలియకుండానే మనం రోజు నిత్య జీవితంలో ఉపయోగిస్తున్నాం ఏంటో తెలియదంటే అది ఎలా పనిచేస్తుంది దానికి ఆల్గరిజం ఏముంటుంది దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు అంతే అది మనకు రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది దానిలో ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ మనం పేజెస్లోకి వెళ్తాం మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఓపెన్ చేసుకుని మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఎక్కువ మంది వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు వెబ్ పేజ్ ఇక్కడ ఎస్ఈలో ఉండే అండి సెర్చ్ ఇంజిన్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో మనం సెర్చ్ చేసి ఇంటర్నెట్లో ఎక్కువగా అందరికి తెలిసింది ఇమెయిల్ ఇమెయిల్ తర్వాత వెబ్సైట్ ఇమెయిల్ వెబ్సైట్ ఇంటర్నెట్లో రెండే ఎక్కువ ఉపయోగం అందరికీ వెబ్సైట్ లేకుండా కంటెంట్ అని ఉండదు కంటెంట్ అంతా సెర్చ్ ఇంజ్ వస్తుంది సెర్చ్ ఇంజ్ నుంచి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తాం ఇమెయిల్ ఇమెయిల్ అంటే మనకి ఉత్తరాలు ఉత్తర ప్రతి ఉత్తరాలు జాబు జవాబు లాంటి పంపించుకోవడానికి ఇమెయిల్ వెళ్ళడానికి మెయిల్ సిస్టమ్ ఇమెయిల్ అంటాం అయితే ఇక్కడ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో కీబోర్డ్స్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఆల్గరిజం ఉంటుందని చెప్పి ఉన్నాం ఇక్కడ ఆల్గరిజంలు ఏముంటాయి వర్డ్ మ్యాటర్ టైటిల్ మ్యాటర్ లింక్ మ్యాటర్ వర్డ్ లింక్ రిపిటేషన్ స్విచ్ ఆల్గరిజం అంటాం వీటిని కలిపి ఇక్కడ వర్డ్ మ్యాటర్ అంటే మనం అయితే సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఏదైతే టైప్ చేసి మన రిజల్ట్స్ పొందుతున్నామో వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తున్నామో ఆ వర్డ్స్ ని వర్డ్ మ్యాటర్ లేదా కీ వర్డ్స్ అంటాం టైటిల్ మ్యాటర్ అంటే మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు కింద రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఒక పది 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 రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ అయినా కామన్ గా ఆ పది మొట్టమొదటి పది రిజల్ట్స్ లో కింద వన్ టూ త్రీ వస్తాయి ఇంకా ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని రిజల్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ పైన చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రిజల్ట్స్ లో ఒక్కొక్క రిజల్ట్ కి ఒక్కొక్క టైటిల్ ఉంటుంది దాన్ని సెర్చ్ రిజల్ట్ టైటిల్ అంటాం ఆ టైటిల్ ఏంటి పేజ్ టైటిల్ ఆ వెబ్ పేజ్ లోకి వెళ్తే వెళ్తున్నాం ఆ వెబ్ పేజ్ టైటిల్ అది మీరు తదుపరి వీడియోలో అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా చూస్తారు అనేది నేర్చుకుంటారు అయితే బేసిక్స్ అనేది ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ లింక్ మ్యాటర్ లింక్ మ్యాటర్ అంటే మనం ఏ లింక్ అయితే క్లిక్ చేసి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తున్నా దాని లింక్ మ్యాటర్ అంటాం అది ఇంటర్నల్ గా కొన్ని వెబ్సైట్ లింక్స్ లేదా పేజ్ లింక్స్ అనేవి దాంట్లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా సెర్చ్ రిజల్ట్స్ నుంచి యూజర్ అనే వాడు వెళ్తా ఉంటాడు ఇక్కడ వర్డ్ లింక్స్ వర్డ్ లింక్స్ అంటే మనం ఏ టెక్స్ట్ మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లింక్ ఉందా లింక్ క్లిక్ చేసి వెళ్తున్నామో దాని వర్డ్ లింక్స్ అంటాం రిపిటేషన్ అంటే ఒక వెబ్సైట్ లో కంటెంట్ అయ్యి కంటెంట్ అంటే డైలీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అప్డేట్ అయ్యే కంటెంట్ లో కొత్తగా వచ్చే లింక్స్ అన్ని చేరుతూ ఉంటాయి దీన్ని రిపిటేషన్ లింక్స్ అంటాం వీటిని ప్రస్తుతం మీరు తదుపరి వీడియోలో ఎలా ఉపయోగిస్తాం ఏంటని తెలుస్తుంది కానీ ఇంటర్నెట్ లో ఇమెయిల్ వెబ్ రెండు ప్రతిరోజు నిత్య ఉపయోగిస్తున్నాం అయితే సెర్చ్ ఇంజిన్ సెర్చ్ అనేది ఏది ఓపెన్ చేయాలన్నా ఇది ఒక నిత్య అవసరం అంటే ఇది ఒక గేట్ వే అని చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలంటే సెర్చ్ లోకి వెళ్ళాలి ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే బ్రౌజర్ లోకి వెళ్తాం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాం మనకు తెలియని వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే సెర్చ్ లోకి వెళ్తాం మనకు తెలియని ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే సెర్చ్ లోకి వెళ్తాం అలా యాహూ యూట్యూబ్ అలా యూట్యూబ్ అంటే ఏంటి వీడియోస్ మీరు చూడడానికి నేర్చుకోవడానికి ఎలా ఎలా వస్తున్నారు సెర్చ్ చేసి వస్తున్నారు అందరికీ మనకు తెలిసిన విషయం ఎస్ వన్ అంటే ఎస్ వన్ ఎలా ఉపయోగిస్తాం హౌ టు ఫైండ్ ద రీసెర్చ్ ఆఫ్ ద కీబోర్డ్ ర్యాంకింగ్
ఈ వెబ్సైట్ నుంచి వేరే వెబ్సైట్కి ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ నుంచి వెబ్సైట్కి వస్తూ ఉంటారు ఏదైనా సైట్కి వెళ్తుంటారు లేదా సైట్ నుంచి ఫేస్బుక్కి వెళ్ళొచ్చు ఇదంతా కూడా ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అంటాం నేను సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లింక్స్ అంటాం ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లస్ ఇటువంటి బ్యాక్ లింక్ బ్యాక్ లింక్ అంటే ఏంటి ఈ వెబ్సైట్లో ఒక అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు పర్టికులర్గా ఒక వెబ్సైట్ చూసారు ఆ వెబ్సైట్లో ఏదైనా వేరే సైట్కి పంపించేటువంటి లింక్ ఉంటే దాన్ని బ్యాక్ లింక్ అంటాం ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈనాడు వెబ్సైట్ చూసానుకోండి ఈనాడు చూస్తూ ఉంటారు పత్రిక చదువుతూ ఉంటారు పత్రిక పక్కన ఏ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏంటి ఫేస్బుక్ యొక్క బ్యాక్ లింక్ అని చెప్పవచ్చు లేదంటే ఫేస్బుక్ పంపిస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి అంటే దానివల్ల అతనికి సోషల్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఒక బెనిఫిట్ ఉంది అదంతా మీరు జరిపి తర్వాత తెలుసుకుంటారు ఏంటనేది ఎలా వస్తుంది అనేది అయితే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఇప్పుడు ఎస్ఈఓ ఎలా చేయాలి దాని మీద వెబ్ లింక్ వెబ్సైట్స్కి ఎస్ఈఓ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎలా చేయాలి అంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్ తీసుకుంటే ఆ వెబ్సైట్లో ఎస్ఈఓ ఎలా చేస్తారు మీకు వెబ్సైట్ ఉంటే దానికి ఎస్ఈఓ చేస్తారు ఆ వెబ్సైట్ లేకుండా చేయొచ్చు మీరు ఐ మీన్ ఒక డెవలపర్ అయితే నెక్స్ట్ ఎస్ఈఓలో ఇన్నాళ్ళు ప్రతి ఒక్క జీవితంలో మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అంటున్నట్టయితే కీబోర్డ్ రిలవెన్సీ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్గా అక్కడ హోటల్ గురించి సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని కీబోర్డ్ రిలవెన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సెర్చ్ వాల్యూమ్ చూడండి కీబోర్డ్స్ ఇక్కడ ఒక చార్ట్ చూపిస్తున్నాడు మీకు సెర్చ్ వాల్యూమ్ కీబోర్డ్స్ అన్నాం అక్కడ ఐఫోన్ కేసెస్ ఐఫోన్ కేసెస్ బ్లూ ఐఫోన్ కేసెస్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం రెండు కీబోర్డ్స్ సెర్చ్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లోకి వెళ్ళి ఐఫోన్ కేసెస్ అనేది ఐఫోన్ అనేది టాప్లో ఉండే రెండు కీబోర్డ్ ఎందుకంటే సాధారణంగా నిత్య జీవితంలో ఐఫోన్ అనేది కొంచెం ఖరీదని ఫోన్ దాన్ని అందరం మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ కేస్ బ్లూ ఐఫోన్ కేస్ అంటే కొంచెం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్లూ అనేది ముందు వచ్చింది ఐఫోన్ అనేది ఒక వాడు కేస్ అనేది ఒక వాడు ఇక్కడ త్రీ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఐఫోన్ కేస్ అనేది రెండు బోర్డ్సే ఇక్కడ కీబోర్డ్స్ పెరిగే కొద్ది సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే లాంగ్ టైల్ కీబోర్డ్స్ అనేవి తక్కువగా ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు హౌ టు ల్యాన్ హౌ టు ల్యాన్ ఎస్ఈఓ ఇన్ తెలుగు అని కొడితే కొన్ని రిజల్ట్స్ వస్తాయి సెర్చ్ ఇంజిన్లో ఎస్ఈఓ ఇన్ తెలుగు అని కొడితే కొన్ని రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే కీబోర్డ్ డెన్సిటీని బట్టి ఉంటుంది అక్కడ కీబోర్డ్ లెంత్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి దాన్ని బట్టి చూడండి లాంగ్ టైల్ అంటే ఇది పొడవైన తోక అని చెప్పొచ్చు తెలుగులో బ్యాక్ లింక్స్ బ్యాక్ లింక్స్ అంటే ఒక వెబ్సైట్లో వేరే సైట్స్ యొక్క లింక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిడిల్లో ఒక సైట్ ఉంది ఈ సైట్కి ఇక్కడ నెంబర్ ఒక ఇటువైపు సిక్స్ సైట్స్ నుంచి లింక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అబౌట్ కాండ్ అట్ హోమ్ ఇలా ఇంటర్నల్ లింక్స్ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ ఉంటే వేరే వేరే సైట్స్ పంపించే లింక్స్ ఉంటాయి అన్ని కూడా బ్యాక్ లింక్స్ అనొచ్చు దీనికి బ్యాక్ లింక్ ఈ వెబ్సైట్ బ్యాక్ లింక్ ఇందులో ఉన్నట్టు మిడిల్లో ఉన్న సైట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ సైట్స్ లింక్స్ ఉన్నట్టు లేదా ఈ సైడ్ లింక్ ఆర్ సైడ్స్ లో ఉంటే అది ఈ వెబ్సైట్ యొక్క బ్యాక్ లింక్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్లో ఉన్న వెబ్సైట్ మీద అనుకోండి ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్న వెబ్సైట్స్ వేరే వాళ్ళే వేరే వాళ్ళ సైట్స్ లో ఈ లింక్ ఉంటే మీకు సిక్స్ బ్యాక్ లింక్స్ ఉన్నట్టు అదే మీ సైడ్ లో సిక్స్ బ్యాక్ లింక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వేరే వాళ్ళే వాళ్ళకి సిక్స్ ఈచ్ వన్ బ్యాక్ లింక్ ఉన్నట్టు ఒక్కొక్కరికి ఆర్ఈఎల్ కెనానికల్ ఇక్కడ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టమైజేషన్ లో కీబోర్డ్స్ అని చెప్పుకున్నాం మరి ఏ కీబోర్డ్ నుంచి ఎలా వస్తారు వ్యూవర్ అనేది దీనికోసం మేటర్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఒక వెబ్సైట్ ఒక పేజ్ ఉంటే దానికి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది మేటర్ ట్యాగ్ మేటర్ డిస్క్రిప్షన్ కీబోర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి మేటర్ కీబోర్డ్స్ ఓకే డిపెండ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటే కేపీఐ అంటాం ఇందులో సెర్చ్ ఇన్ ఆటోమేషన్ లో కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ అంటే మన యొక్క కీబోర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ ఎలా ఎంత ఉంది ఏంటి అని తెలుసుకునేందుకు ఇటువంటి మనం కొన్ని టూల్స్ ఉపయోగిస్తాం ఎస్ఈఓ ఫండమెంటల్స్ బేసిక్ సెర్చ్ ఇన్ ఆటోమేషన్ ఫండమెంటల్స్ ఓవర్ యూ ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఇందులో నెక్స్ట్ రిలవెంట్ అథారిటేటివ్ అథారిటేటివ్ అంటే రిలవెంట్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ రిలవెంట్ అంటే మనం సెర్చ్ చేసిన రిలవెంట్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి సెర్చ్ ఇంజిన్ లో రిజల్ట్స్ అలాగే అదర్ డేట్ కొన్ని యాడ్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్ లో మీరు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లోని లేదా బింగ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లోని మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే ఏదైనా కీబోర్డ్ మీరు చూస్తుంటారు పైన పైన కొన్ని
రిలవెంట్ అయితే వస్తాయి హోటల్ రిలవెంట్ రాకుండా స్కూల్ రిలవెంట్ కాలేజ్ రిలవెంట్ రిజల్ట్స్ ఏం రావు సాధారణంగా మీరు చర్చేసి ఉండే ఒక ఒక హోటల్ గురించి చర్చేసినప్పుడు లేదా ఒక స్కూల్ గురించి ఒక కాలేజ్ గురించి చర్చేసినప్పుడు అంతేగాని ఒక పొలిటి పొలిటికల్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఏం రావు కదా అదే విధంగా నెక్స్ట్ కాలిఫోర్నియా హోటల్స్ గురించి చర్చేస్తే చర్చించిన వెబ్ పేజ్ లో మనకి విజిటర్ ఫస్ట్ కాలిఫోర్నియా హోటల్స్ కాలిఫోర్నియా బీచెస్ కాలిఫోర్నియా స్కూల్స్ కాలిఫోర్నియా అదే కాలిఫోర్నియా సంబంధించినటువంటి రిసార్ట్స్ ఎలా వస్తాయి రిజల్ట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్స్ ఈ వచ్చే రిజల్ట్స్ మనం అంటాం ఎస్ఈఆర్పిఎస్ సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్ అంటాం అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్ అంటే మనం ఏ కీబోర్డ్ అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నామో ఆ కీబోర్డ్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ ఏదో వస్తుందో దాన్ని సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్రౌజర్లోకి వెళ్తారు వెబ్ బ్రౌజర్లోకి వెబ్ బ్రౌజర్ ఫైర్ బాక్స్ ఒపేరా క్రోమ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఏదైనా కీబోర్డ్ సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమెజాన్ లేదంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాల్సింది ఏదైతే అది లేదా ఏపీపీఎస్సి లేటెస్ట్ జాబ్స్ అలా ఏదైనా ఒకటి సెర్చ్ చేసేస్తే ఆ సెర్చ్లో మీరు సెర్చ్ చేసిన కీబోర్డ్ యొక్క రిలవెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి దాన్ని ఆ రిజల్ట్స్ డిస్ప్లే చేసేటువంటి పేజ్ని ఎస్ఈఆర్పిఎస్ అంటాం సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మీరు అందించిన వీడియో అప్డేట్స్ మీకు నచ్చిన లేదా ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ సార్ చేయండి మా అప్డేట్ అనేది కూడా యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ దాబెన్ సైడ్ అనే ఛానల్కి వచ్చినట్టు ఈ ఎస్వి ట్విట్టర్లో మనం ఏమైనా నేర్చుకుంటాం ఎస్వి ఓవర్యూ ఎస్వి అంటే ఏంటి దానికి ఉపయోగాలు కీబోర్డ్ ఫండమెంటల్స్ కాన్సెప్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ హౌ టు వ్యూ యువర్ వెబ్ పేజ్ కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నికల్ కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ లాంగ్ టర్మ్ కంటెంట్ ప్లానింగ్ లింక్ బిల్డింగ్ బ్యాక్ లింక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దీని యొక్క స్ట్రాటజీ ఏంటి మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఈఓ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎస్ఈఓ ఫర్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఎస్ఈఓ ఫర్ వర్డ్ ప్రెస్ ఎస్ఈఓ ఫర్ బ్లాగర్ ఎస్ఈఓ ఫర్ వీడియోస్ లోకల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి ఈ టర్మ్స్ బ్రాండెడ్ రిజల్ట్స్ కానానికల్ పేజెస్ కాంపిటీషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీ వెబ్ పేజ్కి వేరే ఒక రిసోర్ట్ వెబ్ పేజ్కి కాంపిటీషన్ ఏంటి ఏ కీబోర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి సిఎండి కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సిఎంఎస్ లో ఎస్వి ఎలా ఉపయోగించాలి సిఎంఎస్ అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓడ్ ప్లస్ డోమ్లా డ్రోప్లా ఇలా లేదా బ్లాగర్ కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ హెచ్ఎంఎల్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి మీటర్ ట్యాక్స్ ఎలా పెట్టాలి మీటర్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా పెట్టాలి మీటర్ కీబోర్డ్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి కీబోర్డ్ డెన్సిటీ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఐపీ అడ్రస్ జావా స్క్రిప్ట్ కీ పెర్ఫార్మెన్స్ కీబోర్డ్ రీసెర్చ్ లాంగ్ టైల్ కీబోర్డ్స్ ఉపయోగించ ఎలా ఉపయోగించాలి మీటర్ ట్యాక్స్ ఆర్గానిక్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ పేడ్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ఏంటి ఎలా పెట్టుకోవాలి పేడ్ లెజన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి రిలవెన్స్ రోబోట్ ఎక్స్ట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ రిలవెంట్ పేజెస్ సెర్చ్ ఇంజిన్ వాల్యూమ్ యూఆర్ఎల్ యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్ డొమైన్ యూజర్ జనరేటెడ్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కాన్సార్టియం అంటే డబ్ల్యూ త్రీ సి ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మీద ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మీద ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు వీడియోస్ నేర్చుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మా అప్డేట్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లస్ ద్వారా చేయండి మా అప్డేట్స్ అనేది కూడా యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ దాబెన్ సైట్ ఛానల్ వీక్షించవచ్చు వెబ్సైట్ నుంచి చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ దాబెన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వీక్షించవచ్చు వీడియోస్ వీడియోస్ అనేది కూడా అప్డేట్స్ అనే డబ్బులోకి వెళ్ళి మీకు ఏమైనా సలహాలు సందేహాలు సూచనలు ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మా ఈమెయిల్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ బటన్ ప్రెస్ మర్చిపోకండి సోషల్ నెట్వర్క్ ద్వారా షేర్ చేయడం ద్వారా మరింత మంది నచ్చిన